สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโซกาออฟอเมริกาสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่6ในจำนวน10ตอนนะคะของชุดการอบรม Teaching Pronunciation Welcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation, organized by the Distance Learning Foundation with kind support of Soka University of America, the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John s k a c k l e Regional English Language Officer, and the TOT Public Company Limited. The 10 session series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brinton from Soka University of America, and today is the sixth session on introduction to connected speech. Welcome, Professor Donna Brinton. Thank you very much. Um, yes, today's lecture is uh, an introduction to connected speech, which is a very exciting topic. And I think some of the information that I'm talking about today will be quite new and um, different from maybe what you've learned before about pronunciation in English. Let's take a quick look at the overview of today's lecture. The topics I'd like to talk about. First of all, I'd like to define connected speech. I'd like to talk about what do we mean when we talk about connected speech in English. Um, one of the questions that's very often asked about connected speech is, is this just something that's used in casual speech? Or is connected speech also used in formal speech? I'd like to talk about some of the key features of connected speech, such as contractions, blends, and reductions, linking and juncture, assimilation, deletion, and apenthesis. And don't worry if all of those are new terms for you, because I am going to be talking about each one of those and giving a definition and lots of examples. Then, of course, as usual, we'll be talking about the challenges that your students have learning about these areas of English pronunciation. And we'll be showing different teaching strategies that you can use with your students in the classroom. สำหรับวันนี้ในหัวข้อ introduction to connected speech นะคะ connected speech เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือถ้อยความต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็จะมาบอกว่ามันมันคืออะไรนะคะให้คําจํากัดความแล้วก็ถ้ายความต่อเนื่องหรือว่า context speech เนี่ยนะคะเ,เป็นการออกเสียงที่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วอาจารย์จะพูดถึงลักษณะสําคัญนะคะของ context speech ซึ่งจะมีทั้งที่เป็น contractions นะคะเป็นต้นหรือว่า blends reductions นะคะการลดรูปอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเชื่อมนะคะเชื่อมเสียงเชื่อมคำเขาด้วยกัน linking นะคะ juncture assimilation อันนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะใน,ใน session แรกแรกคือการกลมกลืนเสียงนะคะที่เสียงหนึ่งเนี่ยกลายกลายเสียงไปเนื่องจากอิทธิพลของเสียงข้างเคียงนะ,ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ deletion นะคะการการอาจจะตัดเสียงออกไปนะคะแล้วก็ apenthesis อันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำใหม่นะคะซึ่งก็หมายถึงการแทรกเสียงกลางคำการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดแล้วก็จะพูดถึงปัญหานะคะของผู้เรียนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะแล้วก็วิธีการสอนที่จะทำให้เราเข้าใจให้ให้เพื่อที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่อง context speech ได้ค่ะ Okay, so let's start by way of introduction by just talking about spoken discourse in English, particularly here spoken discourse in American English. One of the things that's always mentioned about English is that in spoken English, words run together. It's very difficult to tell where one word begins and another word ends and the next word begins. 
That's because in English, words are not pronounced in an isolated fashion within the stream of speech, right? So nobody speaks like the lady in our cartoon who says, I think that a clear enunciation is awfully necessary, don't you? That's not English. Right? English runs all of those words together. And so we're going to be talking today about how to run your words together to sound more like a native speaker of English. ค่ะอาจารย์ดอนาบอกว่าในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษเอ่อคําภาษาอังกฤษในประโยคเนี่ยจะรันทูเกเดอ
connected speech casual. Lots of times when I work with teachers, they tell me, oh, connected speech is bad English. Connected speech is slang. I don't want to teach my students bad English or slang. I hope that you don't believe that. And certainly by the end of today, I hope that I can convince you that connected speech is part of normal spoken English. However, some researchers, especially in the past, classified connected speech as something that happens in fast, informal, relaxed, or casual speech. And I've given you ex examples of people who wrote about connected speech claiming that it was casual in the box on the screen. Henriksen, Hill and Beebe, Norris, Rogerson, and Weinstein as recently as 2001. ตามปกตินะคะซึ่งเราก็ควรจะเรียนรู้นะคะว่าว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเค้าพูดอย่างไรเอ่อราชาจันทร์ก็บอกว่ามีเอ่อน
everywhere in English, we may use more connected speech when it's informal among friends. Right? So in general, reduced forms affect all areas and all types of spoken English. Okay. Dr. Donna said that connected speech, in Dr. Ang Jun Kes, that said in connected speech, it doesn't be formal or informal due to the ความเร็วนะคะในการพูดนะคะไม่เกี่ยวกันหมายความว่า c o n n e c t e d speech นี่จะเกิดได้ทั้งใน formal และทั้งใน informal ไม่ว่าจะพูดช้าหรือพูดเร็วนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่า c o n n e c t e d speech เนี่ยอยู่ในเขาเรียก register ก็คือ language style นะคะในลักษณะของภาษาในได้ทุกๆแบบนะคะแม้ว่าจะในอาจารย์ยกตัวอย่าง speech ของ president นะคะของประธานาธิบดีก็จะมี connected speech ได้เหมือนกันเท่าๆกับที่เวลาเราคุยกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้น connected speech เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับนะคะเราคุยกับใครนะคะถ้าพูดกับบอสพูดกับนายพูดกับเพื่อนนะคะ connected speech ก็อาจจะมีมากมีน้อยต่างกันหรือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะว่าเป็นอย่างเช่นว่าเป็นเป็น formal speech นะคะเป็นการพูดที่เป็นทางการหรือว่าคุยกับเพื่อนซึ่งก็มี connected speech ได้เหมือนกันนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่า connected speech หรือว่า reduced forms เนี่ยของของภาษาพูดในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกลักษณะของการพูดนะคะในทุกสไตล์แล้วก็ในทุกโอกาสค่ะ Let's look at some of the terminology that I'm going to be using in today's lecture. Let's start with contractions, blends, and reductions. These are all very very similar. Uh, the only difference is whether they are written or only spoken. You all, I'm sure, know what a contraction is. I am reduced to I apostrophe M. And that's typical in written English. But we have many other types of, of distortions of word boundaries that occur that aren't written in English but only occur in the spoken form. And those are blends and reductions that I'm going to be talking about more. Then also linking the smooth connection of speech. So when we say, what do you want in English, we don't pronounce it like that. We say, what do you want? What do you want? What do you want? That's an example of blending and linking occurring in spoken English. Not what do you want, but what do you want? What do you want? What do you want? What do you want? That is spoken English. And those are examples of linking and also reductions, which I'll be talking about more. Connected speech นะคะว่าประกอบด้วยอย่างเช่น contractions contractions นี่เราก็ทราบกันดีนะคะอย่างเช่น I am ก็เป็น I'm นะคะซึ่งอันนั้นเป็นภาษาเขียนนะคะส่วน blends กับ reductions นะส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะรวมทั้ง linking ด้วยนะคะอาจารย์ใน linking อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นประโยคที่ถามว่า what do you want นะคะซึ่งเราก็ไม่พูดแบบนั้นนะคะเราก็จะพูดเร็วๆเป็นลักษณะเป็น linking ชา linking วิธี linking นะคะก็คือ what do you want what do you want นะคะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นอีกก็เป็น connected speech ค่ะ Here's a few more terms for you assimilation this is a change in two adjacent sounds two sounds that are next to each other so that they resemble each other more closely this is an example of our law of economy making it easier to pronounce words by making two sounds more similar to each other and I'm going to be telling you more about this in a minute epenthesis which is the addition of a sound very often again to make a word easier to pronounce 
And finally, deletion, which very simply means one sound disappears when we pronounce the word, and that makes it also easier for us to pronounce. So three types of adjustments, assimilation, two sounds becoming closer to each other, a penthesis, a new sound being inserted, deletion, one sound disappearing. ค่ะสำหรับสไลด์นี้อาจารย์อธิบาย3คํานะคะคําแรก assimilation นะคะก็คือการที่เสียง2เสียงที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะมีความเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงไปนะคะให้มีความให้มีลักษณะเสียงใกล้เคียงกันมากขึ้นนะคะเพื่อใช้ออกเสียงง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่วน epenthesis นั่นก็คือการที่แทรกมีเสียงใหม่เข้ามานะคะนะคะถ้าถ้าเป็นเป็นเช่นเขาเชิมภาษาไทยเขาเรียกว่าการแทรกเสียงกลางคํานะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่ง deletion นะคะก็คือเสียงหายไปนะคะเสียงหายไปซึ่งจะช่วยให้การออกเสียงนั่นเ,เป็นลักษณะเป็น connected speech ค่ะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างค่ะ yes Donna here's a nice cartoon that represents contractions, blends, and reductions. This is the Internal Revenue Service. If you don't know what the Internal Revenue Service is, it's the tax man who makes you pay taxes. This is the federal office that you pay your taxes to. And here we see the tax official, the government official, pointing to some poor man who has not paid his taxes correctly, and he is saying, Gotcha. It means I got you, right? So you're in trouble because you didn't pay your taxes. Gotcha. That's an example of blending. ค่ะสำหรับการ์ตูนนี้นะคะก็คนที่ยืนชี้นั่นเป็นคนสรรพกรนะคะเก็บภาษีแล้วคนที่นั่งนี่ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะแล้วก็สรรพกรตามตรวจเจอก็บอกว่า Gotcha. นะคะคือก็มาจากประโยคที่ว่า I got you คือจับตัวได้ละนะคะเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ This is another example from um, my childhood blending basically any two words that get blurred or blended together where the word boundary is no longer clear remember I told you the example of what do you want, what do you want, what do you want. It sounds like one word. It's really four words. What do you want? What do you want? But when we say it, it becomes one word. What do you want, what do you want, what do you want? When I was a child, I think this still happens today, we had to every morning say the Pledge of Allegiance to the United States. This is the Pledge of Allegiance. When I was a child, I didn't know what the real words were because we said it very, very quickly and it sounded like one big, long word, something like this. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, individual, with liberty and justice for all. So we said this very, very fast on the playground every morning. Nobody really understood the words because it just was a routine. That's an example of blending words together, right? The Pledge of Allegiance said very quickly by children who do not really understand the words in the pledge. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่าง blending นะคะการที่อย่างประโยคเมื่อกี้นี้นะคะ What do you want นะคะก็เป็น What do you want นะะอันนั้นคือ uh, blending แล้วซึ่งทำให้อาจารย์บอก word boundary เนี่ยมันเบลอก็คือว่าคือคือขอบเขตของแต่ละคำเนี่ยมันมันมันจางไปเพราะว่าเราเอามาต่อเชื่อมกันหมดนะคะแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะคะที่เป็นภาพเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนนะคะอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าต้องทำทุกเช้านะคะที่โรงเรียนก็คือคล้ายๆกล่าวปฏิญาณนะคะซึ่งตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเวลาพูดเนี่ยนะคะก็พูดอย่างเร็วนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าเป็นคำที่เป็นคำที่ยาวๆจะได้ซ้ำแต่จริงก็คืออย่างเช่นสามคำแรก I pledge allegiance 
แอลเลอร์จีนส์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นคําแยกๆแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยพูดเร็วๆนะคะแล้วก็ตอนสมัยเป็นนักเรียนก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือคําอะไรก็ท่องกันอย่างนั้นนะคะก็น่าจะคล้ายๆบ้านเราเวลาเราเนักเรียนของเราร้องเพลงชาติหรือเปล่าคะค่ะนะคะก็ร้องไปร้องมาโตขึ้นถึงได้รู้ว่าแต่ละคําของเพลงนั้นมันคืออะไรนะคะ I was just saying to the participants that you know it's just like us, you know, Thai students who have to 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 sing the national anthem, you know, yeah. Since we are in the childhood and we don't really know the exact words of the of the song, yeah, until we grow, we have grown up, yeah. I think that happens all over the world, probably with patriotic sound songs, etc. Okay, let's say a few more words about blending. Blending is the general term that we use to talk about words running together. And under blending, we can talk about contractions and blends. Contractions are those words that have a conventionalized written form. So I'm sure you already know all of the contractions in English. We have becomes weave. He is becomes he's. I am becomes I'm. And there are many others as well. These are just three examples that I'm giving you here. But all of these have a standard written form. A blend is very very similar. The only difference is that a blend does not have a written form. So there are is usually pronounced there. There, there are six people in the room today. There, we don't normally write it t h e r e apostrophe r e, but that's the way that we generally pronounce it in spoken English. There are six people waiting to see you. Who will, in spoken English, becomes who'll who'll who'll. Who will you invite to your party? Who? Who will? It's not typically written like this, but that's the way that it is typically spoken. So contraction and blend are really the same thing. Only one of them is written in a standard way. The other one is just something that we use in spoken English. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์อาจารย์ดอนาก็บอกว่า blending เนี่ยนะคะมี2แบบด้วยกันแบบแรกคือ contractions contractions นี่ก็คือการลดรูปนะคะซึ่งเป็นในภาษาเขียนอย่างเช่นคำว่า we have ก็เป็น with หรือว่า he is ก็เป็น his แล้วก็ I am ก็ I'm นะคะอันนั้นเป็นคือเป็นภาษาเขียนนะคะซึ่งเขียนได้ลดรูปแบบนั้นนะคะส่วน blends เนี่ยก็คือการลดรูปในภาษาพูดนะคะซึ่งไม่มีในภาษาเขียนนะคะอย่างเช่น there are เนี่ยเราจะพูดว่า there นะคะหรือว่า who will ก็เป็น who นะคะซึ่งซึ่งไม่มีในภาษาเขียนแต่ว่าใช้ได้ในภาษาพูดค่ะ Here's a nice cartoon that illustrates our next phenomena: linking in English, connecting two words together. Right, so this one gentleman has painted a sign, and the sign says "Keep out, keep out, keep out." And the other person says, "What is that sign?" And he says, "Keep out, keep out, k e k e e p o u t." What you see here is linking the final consonant sound of "keep" with the next word, which begins with a vowel sound, "o" or o. So we have the linking of the key, pout, key, pout. This is an example of linking. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะตัวอย่างของ linking นะคะก็คือการนําเอาพิจารณาตัวสุดท้ายของคําแรกนะคะไปเชื่อมต่อกับพิจารณากับตัวแรกนะคะของคําที่2อย่างเช่นคําว่า keep out นะคะเวลาออกเสียงก็จะเป็น keep out keep out นะคะซึ่งในการ์ตูนนี้ก็คนเขียนป้ายก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับเป็นภาษาพูดนะคะค่ะ We have a number of different rules for when we link in English. So linking in English takes the following forms: one, 
we can link two words together, one which ends with a vowel, the other which begins with a vowel, and when we have this sequence, we link together with either y or w. So that's rule number one, and I'll tell you more about this in a minute. Rule number two says if we have a word that ends in VC, a vowel plus a consonant, and the next word begins with a vowel sound, the consonant gets shared by both syllables. So we really use the consonant at the end of the first word to link with the next word. That is the example that we already saw in the cartoon, keep out, keep out, right? That word ends with a vowel consonant and we've taken the consonant P and linked it to the next word, out, keep out. Rule number three, if we have a word that ends in a consonant cluster, two consonants, and the next word begins with a vowel, we change the syllable rule. We do something called resyllabification, and we, we change the consonant and move that second consonant over to the next word. If we have two identical consonants, what we do is we simply lengthen the articulation of those two identical consonants. And final rule, if we have a stop consonant at the end of the first word and either a stop or an affricate, you remember affricates ch and j, at the beginning of the next word, we do not release the first stop consonant. These are kind of complicated rules, so let me give you examples in a minute for each one of these. อาจารย์บอกกฎข้อแรกก็คือคําที่จบด้วยสระนะคะและคําที่สองก็ขึ้นต้นด้วยสระสองคําเนี้ยนะคะก็จะเอ่อจะกลายเป็นนะคะมี
I don't believe this politician is very honest, right? So the first man says, this guy is such an insect. I don't see how anyone could vote for him. And the other man says, well, I did. How could you? Well, I saw him as the lesser of two weevils. This cartoon plays on words and it plays on the idea of a W glide. The lesser of two evils means this person was better than the other person. I don't like him very much, but he was better than the other candidate. But weevil is a word that actually means bug. And if you remember, the first man says that politician is a, an insect, he's a bug. So here, the lesser of two weevils, two weevils. And notice the W that is linking the two words, two and evil. ค่ะสําหรับตัวอย่างนี้นะคะก็เป็นลิงกิ้งในเอ่อกฎแรกนะคะที่ว่าออกเสียงกลายเป็นตัว เป็นเวอร์หรือว่าเป็นเยอะนะคะซึ่งตรงนี้ตัวอย่างคําก็คือเวอร์นะคะเอ่อจากการ์ตูนเนี่ยนะคะก็สองคนเค้าวิจารณ
stay up stay up ค่ะ try out นะคะ Roy Adams Roy Adams ค่ะ Exactly the same idea, but here when we have a back vowel like u, o, ow, we link with w, both word internally and between words. So some examples inside the word blue wish, going, however, and between words, do it. Go away. Now is. These are examples of linking with W. It happens almost naturally between two words, one ending with a vowel, the other beginning with a vowel. ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ออกเสียงกลายเป็น W นะคะก็เกิดขึ้นนะคะได้ทั้งภายในเหมือนกันนะคะที่เรียกว่า word internally นะคะในคำเดียวกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นคำว่าคำแรกนะคะจะออกเสียงเป็น bluish bluish นะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่เห็นไม่มี w ในคำเลยใช่ไหมคะแต่เวลาออกเสียงเนี่ยเราเอา w ไปใส่นะคะหรือว่า going going นะคะแทนที่จะเป็น going นะคะก็เป็น going นะคะใส่เหมือนกับ w เข้าไปแล้วก็ however อันนี้ง่ายเพราะว่ามันมี W อยู่แล้วนะคะแล้วก็หรือระหว่างคำสองคำก็ได้นะคะซึ่งลงท้ายด้วยสระแล้วคำที่สองขึ้นต้นด้วยสระก็เอาเสียง W เข้ามาแทรกนะคะก็อย่างเช่นคำว่า do it do it นะคะก็มาจากคำว่า do it นะคะหรือว่า go away go away นะคะก็เหมือนกับใส่ W เข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ now is now is อันนี้ชัดเจนนะคะเพราะลงท้ายด้วย W อยู่แล้ว Okay, still talking about linking, but here, when we have a word that ends in vowel consonant and the next word begins with a vowel, the consonant straddles both syllables. It's in between both syllables. Examples, keep out, that's the one we already saw, where the P at the end of the first word becomes something in between the two words. Same thing with the next one, the M at the end of dream straddles the two syllables and we have dream on, dream on, bend over, bend over. So it sounds like one longer word, drag on, drag on. These are examples of VC plus V linking sequences. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ linking ในลักษณะที่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งคือ vc plus v นะคะคือคำแรกเนี่ยลงท้ายด้วยพยัญชนะนะคะก็พยัญชนะตัวนั้นเนี่ยก็เลยเอามาใช้ straddle เนี่ยความหมายตรงตัวคือครอมนะคะคือใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะมาใช้ด้วยกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะ keep out นะคะ P นั้นน่ะก็เอามาใช้กับทั้งคำแรกและคำที่สองนะคะหรือว่าคำที่สองนะคะ dream on นะคะ M นั่นก็เอามาใช้ด้วยนะคะ dream on ไม่ใช่ dream on นะคะค่ะ bend over bend over นะคะแล้วก็คำสุดท้าย drag on drag on ค่ะ Another example of linking, when we have a consonant cluster at the end of the first word and a vowel beginning the next word, we change the syllable rules of the words. So instead of find out, we change the word by linking the final consonant to the vowel sound of the next word and it sounds something like Find out, find out, find out, or pulled over, pulled over, pulled over. You hear the D become part of the next word. Final example: jump up, jump up, jump up. 
This is linking of CC plus V. That's our rule. ค่ะสำหรับกฎข้อที่3นะคะ CC plus V นะคะในกรณีที่คำแรกเนี่ยมีเพียงชนะหลายตัวนะคะก็เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงคือย้ายนะคะย้ายเอาเพียงชนะตัวหนึ่งเนี่ยตัวท้ายเนี่ยมาไว้อยู่กับเวลาออกเสียงหมายถึงเวลาออกเสียงนะคะมาไว้อยู่กับคำที่2นะคะอย่างตัวอย่างที่ให้นะคะตัวอย่างแรกก็คือคำว่า find out นะคะเราก็ไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นเราจะออกเสียงว่า find out find out นะคะเอาดีมาออกเสียงไว้กับ out นะคะแล้วก็คำที่2 pulled over ก็จะออกเสียงเป็น pulled over pulled over นะคะเอาดีมาออกเสียงกับ over นะคะแล้วก็คำที่3 jump up นะคะก็เอา p มาออกเสียงกับตัวหลังนะคะก็เป็น jump up jump up นะคะกฎข้อที่4นะคะก็คือในกรณีที่มี two identical consonants นะคะมีเพียงชนะที่เหมือนกัน2ตัวนะคะซึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นชวินก็ได้ชวินคอนโซนันส์นะคะหรือเจมิเนชันซึ่งตรงนี้เนี่ยจารย์บอกว่าออกเสียงเหมือนกับเสียงเดียวแต่ว่าลากเสียงนะคะลากยาวนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่น stop pushing นะคะก็จะเป็น stop pushing stop pushing นะคะ bad dog ก็จะเป็น bad dog bad dog นะคะแล้วคำสุดท้ายนี่จะเห็นอาจารย์จะสังเกตเสียงได้ชัดขึ้นนะคะ handsome man handsome man นะคะคล้ายๆลากเสียง m ไว้นิดหนึ่ง handsome man นะคะค่ะ okay our final example of consonant linking across word boundaries is when we have stop plus stop consonant or stop plus affricate consonant. And in this case, the first stop consonant is not released. Remember, we talked about unreleased consonants in our lecture several times ago about consonants. So instead of saying pep talk, pep talk, I don't release the final P. I leave my lips together and I say pep talk. Pep talk, pep talk, or instead of pet cat, I don't aspirate the T. I leave my tongue behind the teeth on the alveolar ridge, and I say pet cat, pet cat, pet cat. Finally, with the example of k, black bag, black bag. I don't say black bag, black bag, black. Bag. So those are unreleased consonants, and that's another example of linking. ค่ะสำหรับอันนี้นะคะกฎข้อนี้ในกรณีที่เอ่อพิจารณานะคะเป็น stop consonant นะคะอย่างเช่น p k นะคะซึ่งเราจะต้องหยุดหยุดลมก่อนแล้วก็ปล่อยลมออกมาใช่ไหมคะอย่างเช่นแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อมามาเชื่อมต่อมาใช้มาออกเสียงสองคำเนี่ยนะคะตัว stop เนี่ยนะคะหรือว่าตัว affricate เนี่ยนะคะมันจะตัว stop แรกจะไม่ปล่อยลมออกมานะคะอย่างคำแรก pep talk ใช่ไหมคะ pep ไอ้ตรง p เนี่ยไม่ออกเสียงนะคะก็เป็น pep talk pep talk นะคะแล้วก็จะเห็นได้ชัดในตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2คือ pet cat เธอก็ไม่ออกเสียงก็จะเป็น pet cat p 
pet cat นะคะแล้วก็ตัวอย่างที่3 black bag นะคะก็เหมือนกัน k black k ไม่ออกเสียงนะคะก็จะเป็น black bag black bag นะคะ k หายไปนะคะค่ะ3ตัวอย่างนะคะ I'm sorry, we forgot the last two examples. Bad check, bad check, and fat judge, fat judge. Okay, let's move on to reduced forms or reductions because this is a very important area of English. I'm sure you've heard people say things like wanna, have to, cause, kinda. Spoken English is full of these reduced forms. We use them in everyday speech, whether we're talking in an informal context or even in a formal context like me giving a lecture to all of you today. These are just examples of reduced forms in English and they are one very important aspect of North American English connected speech. So I want to say more about these reduced forms in just a minute. ค่ะอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือ reduced form นะคะหรือ deduction นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างเช่นคำว่า want to เนี่ยก็จะอย่างเช่นก็กลายเป็น wanna นะคะหรือ have to ก็เป็น have to นะคะเอ่อเดี๋ยวอาจารย์จะให้ตัวอย่างอีกนะคะอาจารย์บอกว่า reduction reduced forms นี่นะคะในภาษาพูดเนี่ยใช้กันเยอะนะคะแม้ว่าจะอยู่ในการพูดอย่างเป็นทางการก็ก็ก็สามารถที่จะพูดได้ค่ะ The lady in our slide is saying I don't have to go but I kind of want it because it sounds like fun Listen to her again I don't have to go But I kind of want to go because it sounds like fun. Now you may think this is bad English or slang, but in fact this is the way that people really use spoken English. If you listen to it one more time and think, does this sound like native speaker speech to you? And the answer should be yes. I don't have to go, but I kind of want to because it sounds like fun. We all speak like this all of the time using these reduced forms. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะสไลด์นี้นะคะในประโยคที่บอกว่า I don't have to go, but I kind of wanna go because it sounds like fun. นะคะ Because ก็คือ because นะคะ Kinda นะคะ Wanna want to ค่ะ Kind of, ใช่ไหมคะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะใช้เยอะมากนะคะในภาษาพูดนะคะ Okay, I'm going to talk very briefly about another form of linking, which is linking with R. But linking with R is not typical in American English. However, I'll mention it because it is an important part of British English and other colonial Englishes such as Australian English or New Zealand English. Very often they use R to link vowel plus vowel. And in linguistics, this phenomena of linking with R is often called intrusive R. Some examples. Not from American English, but again from British English or Australian English or New Zealand English. I saw a film today or the drink vodka and tonic in many dialects of English is pronounced vodka and tonic, vodka and tonic. I had a friend from New Zealand and he pronounced my name instead of Donna and I. He would say Donna and I, Donna and I. He used linking R at the end of my name to connect it to another word. ค่ะ linking อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ linking โดยใช้เสียง R นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามักจะเจอในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดนะคะไม่ไม่ไม่ใช่คนอเมริกันแล้วก็อาจจะเป็นคนออสเตรเลียนคนนิวซีแลนด์ด้วยนะคะใช้ R 
เชื่อมระหว่างสระนะคะซึ่งเรียกว่า intrusive R นะคะคือ R ตัวนี้มันบุกเข้ามาแทรกเข้ามานะคะมันไม่มีอยู่อย่างเช่นในตัวอย่างแรกนะคะ I saw a film นะคะก็จะเป็น I saw a film นะคะ I saw a film today นะคะใส่ R เข้าไปเฉยเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่ง uh, vodka and tonics นะคะก็จะเป็น vodka and tonics vodka and tonics นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างอาจารย์มีเพื่อนนะคะชาวออสเตรเลียนหรือนิวซีแลนด์นะคะค่ะก็ก็พูดพูดถึงอาจารย์บอกว่า donna แรนไน donna แรนไนนะคะใส่ r เข้าไปนะคะตรงแอนค่ะ Many linguists in the past have claimed that linking R or intrusive R is a feature is not a feature of received pronunciation or proper British English. But today, most British linguists, including Peter Roach and J. C. Wells, say that in proper British English, linking R is extremely widespread. So that most British English speakers use linking R in words like the idea of, or Formula A, a meteor event. This would not happen in American English. So this is one of the big differences between British English and American English when we talk about connected speech. British English uses linking R. American English does not. ค่ะอาจารย์บอกว่าเออก็มีนักภาษาศาสตร์หลายคนนะคะบอกว่า linking R หรือว่า intrusive R เนี่ยนะคะเออไม่ใช่ RP RP นี่ย่อมาจาก received pronunciation นะคะซึ่งหมายถึงเออเป็น standard British pronunciation นะคะคือไม่ใช่การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษอย่างเป็นทางการนะคะแต่กระนั้นก็ตามนะคะนักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษเองเนี่ยยอมรับว่าการใช้ linking R หรือ intrusive R ในภาษาอังกฤษที่คนอังกฤษพูดเนี่ยมีใช้อย่างกว้างแพร่หลายมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่าอยู่ในอยู่ใน standard British English นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน American English ค่ะ Let's talk a little bit about juncture, because intrusive R and other forms of linking are related to this larger phenomenon of juncture. Juncture basically means the relationship between one sound and the other sounds that either come before it or follow it. So that's our definition of juncture: the relationship between one sound. And sounds that precede or follow it. ค่ะต่อไปอาจารย์ดอนน่าจะพูดถึงจังเชอร์นะคะซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงหนึ่งนะคะที่กับเสียงที่มาก่อนหน้าและเสียงที่ตามหลังนะคะเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างค่ะ Here's a very clear and nice example of where. Two words differ because of juncture. So, in the first one, we have ice cream. Ice cream. Everybody knows ice cream. And the second one, I scream. I scream. I scream. Can you hear the difference? Ice cream. I scream. This is a difference in juncture. In Where the words are connected or not connected. Tell me which one I'm saying. Number one or number two. Ice cream. One. Number one or number two. Listen again. Ice cream. One. One. Very good. Listen again. Shh, careful. Ice cream. I scream. Two. 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 You can hear the difference, right? It's very, very minimal difference, but it's a, this is a difference in juncture, where the two words are connected. Listen again. Which one am I saying? I scream. Two. 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 Two.
two. That was two. Listen again. Ice cream. One. Ice cream. One. Ice cream. One. Ice cream. Two. You're getting very good. Excellent. Now you understand the difference in juncture. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะไอศครีมกับไอศครีมนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นจังเชอร์ทั้งคู่นะคะแต่ว่าเราก็สามารถแยกได้นะคะคิดว่าเป็นที่สเตรสมากกว่าใช่ไหมคะที่อาจารย์สเตรส Donna I think it's because of the stress that we can differentiate between the two words right it it stress is part of it stress aspiration lack of linking all of those things Contribute to juncture. Yeah. So here's another example of external open juncture, which is characterized by the pause between two sounds. In the cartoon, we have Mother Goose and her dog Grim, and Mother Goose says to her dog, "Come on, Grim, fetch me the paper, boy." And he. In the second frame of the cartoon, is dragging this poor little boy because he misunderstood the difference between paper boy and paper boy. Boy is a word that you sometimes use to talk to your dog. Here, boy, come here, boy. Right. So she was talking to her dog. Fetch me the paper, boy. But he misunderstood. The boy who brings the newspaper to the house every day—that is a paper boy. And remember, we talked last time about compound nouns. This is a compound noun. ค่ะเอ่อจังเจอร์ที่เกิดขึ้นในอีกที่หนึ่งก็คืออาจารย์เรียกว่า external open จังเจอร์นะคะเอ่อคือการหยุดนะคะระหว่างคำนะคะซึ่งถ้าในภาพในในภาษาเขียนเนี่ยก็จะเห็นโดยใช้คำมาใช่ไหมคะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราฟังไม่ดีเนี่ยเหมือนความหมายมันก็จะต่างเลยนะคะอย่างเช่นในการ์ตูนอันนี้นะคะซึ่งเขาบอก <coughs> บอกสุนัขเขานะคะบอกว่าให้ไปเอาหนังสือพิมพ์มาให้หน่อยโทษค่ะนะคะก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่าไปลากเอาเด็กส่งหนังสือพิมพ์มานะคะ fetch me the paper boy กับ fetch me the paper boy นะคะค่ะ Okay, just some other examples. We already gave the example of ice cream versus ice cream. Some other examples where juncture differentiates two words with very different meanings: nitrate, which is a type of chemical, and nitrate, which means something is cheaper. At night, that's the price that we pay at night. My train versus might rain. Can you hear the difference? My train might rain. Keeps ticking versus keeps sticking. Keeps sticking. These are words that are differentiated only by juncture, by where the pause occurs, and also. We hear some other differences, such as stress, aspiration, and vowel length, and this may help us hear the difference between these very similar phrases. ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเอ่อคำจังเชื่อต่อนะคะซึ่งก็มีหลายคำนะคะที่ให้มาเป็นคู่ๆอันแรกเราก็เห็นแล้วนะคะไอศครีมกับไอศครีมคำที่สองไนเทรตกับ Nitrate, นะคะคำที่สามเอ่อ my train กับ my train คำที่สี่ keep sticking กับ keep sticking ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่านอกจากเอ่อจะเมื่อกี้เรียนบอกอาจารย์บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะ stress หรือเปล่าเราถึงได้แยกออกอาจารย์ก็บอกมีหลายอย่างนะคะรวมทั้ง stress ด้วยแล้วก็ความเสียงสั้นยาวของสระด้วยนะคะการออกเสียงอย่างเช่นเอ่อ keep sticking กับ Keep sticking เนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่า <coughs> ตัว S เนี่ยมันไปอยู่ข้างไหนใช่ไหมคะไปอยู่ข้าง Keep หรือว่าไปอยู่ข้าง Tick นะคะก
ก็เพราะนั้นอันนี้ก็คือจังเชอร์นะคะตัวอย่างซึ่งเราต้องสังเกตให้ดีนะคะไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนคำก็จะสะกดผิดค่ะ Okay, we're going to move on to another type of connected speech, and this particular feature is assimilation, which simply means two sounds taking on other characteristics. So we have the first sound, which is the assimilated sound, taking on the characteristics of a second sound, which is the conditioning sound. And we have actually three types of assimilation that can occur in English. The first one is called progressive, where the conditioning sound influences the assimilated sound. So the first sound conditions the second sound. Regressive, where the second sound actually conditions the first sound. So the conditioning sound is the second sound. And the third one, which is called coalescent assimilation, here we have two sounds that combine to form something very different, something actually new and different. So these are the three types of assimilation, and I'll give you more examples of each one in just a minute. Okay. Uh, ถึงเทอมต่อไปนะคะ assimilation นะคะซึ่งภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าการกลมกลืนเสียงนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเสียงเนี่ยนะคะที่จะเอาเก็บเอาลักษณะของเสียงอีกเสียงหนึ่งมานะคะซึ่งจะมีเรียกว่าเป็น assimilation sound หรือ as กับ conditioning sound นะคะหรือว่า cs ซึ่งจะแบ่งเป็น3แบบนะคะแบบแรกเรียกว่า progressive assimilation นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเสียงที่1นะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2เสียงที่1ซึ่งเป็น conditioning sound จะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2ซึ่งเป็น assimilation sound นะคะแล้วก็แบบที่2 regressive assimilation นะคะเสียงที่2นะคะซึ่งเป็น conditioning sound เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะซึ่งเป็น assimilated sound แล้วก็แบบที่3 c o l l e c t i o n assimilation นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าหมายถึงเสียง2เสียงเนี่ยนะคะรวมกันกลืนกันแล้วกลายเป็นเสียงใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูค่ะ Okay, so let's let's go back to progressive assimilation, which is also sometimes called preservative assimilation, but the more common term is progressive. I think that you actually already know about this, and you teach your students this because this is what happens with plural and past tense endings. And we talked about this also when we talked about consonant sounds. We said that if a word ends with a voiceless sound that that conditions the pronunciation of the plural or past tense endings. So we have, for example, bite, which ends in a voiceless t, plus the s ending for the third person singular and the pronunciation of the third person singular ending is s. So the t, the voiceless t, conditions the pronunciation of the plural ending. Another example, if we have a voiced sound, as in tag, the s ending is pronounced differently. It's pronounced voiced z instead, so tags. And this is an example, again, of what we call progressive assimilation. One sound conditioning the pronunciation of the second sound. The first sound conditions the second sound. ค่ะตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของ progressive assimilation นะคะซึ่งเสียงแรกจะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงของเสียงที่2นะคะซึ่งอันนี้จะเราจะเจอกันมากเลยในการลักษณะของ ending ที่เป็น plural หรือว่า past tense นะคะซึ่งเราก็สอนนักเรียนมาเยอะแล้วนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น bite นะคะซึ่งถ้าลงท้ายด้วย s นะคะ voiceless t เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง s นะคะแล้วหรือว่าคำว่า tag นะคะซึ่ง
ตัวลงท้ายด้วย G เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง S มันจะกลายเป็นเสียงเป็น voice z ไปนะคะค่ะ Another example of progressive assimilation we find in contractions with the verb to be, specifically with is. So notice the difference in the pronunciation of the apostrophe s, whether it follows a voiceless consonant as in the first three examples. It's exciting, Pat's late, Jack's happy, or in the second instance where it follows a voiced sound and gets pronounced as z instead. Carl's waiting. He's nervous. Sam's relaxing. This is example of progressive assimilation with contractions in English. ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะของ progressive assimilation นะคะในตารางนั้นทางซ้ายมือนะคะเอ่อจะตัว S นั้นจะตามหลัง voiceless sound นะคะซึ่งก็จะออกเสียงเป็น S นะคะ it's pets jacks นะคะส่วนทางขวามือนะคะตารางทางขวามือนั้นจะตามหลัง voice นะคะก็จะออกเสียงเป็น z นะคะเช่น cows his sam's ค่ะ Okay, let's look at the next type of assimilation. Again, two sounds becoming more similar because one sound conditions the other. But in this case, it's the opposite. It's the second sound that conditions the first sound, and that's why we call this regressive or anticipatory assimilation. This is very common, also in English, but. It's something that even many native speakers are unaware of because they do this relatively automatically when they pronounce words. Let's take the example of the word grandfather, or the more colloquial form, grandpa. Grandpa. You notice it's spelled G-R-A-N-D-P-A. But again, here the law of economy is operating. When I pronounce that word, I normally pronounce it. Grandpa, as if it were spelled G R A M P A. Grandpa, grandpa, and what is happening here is that that final P in pa is conditioning the way that I pronounce the N D consonant cluster. I'm making it more similar to the P, because remember that P is a bilabial consonant, and so is M. That makes it very easy. All I need to do is close my lips, and I pronounce both m mm and p at the same time. Grandpa. Another example: pancake. I don't normally pronounce the word like that. It's spelled p-a-n-c-a-k-e, but I pronounce it with the velar consonant n mm, instead of the alveolar consonant n. Mm. Because it's closer to the position where k is produced. K, remember, is a velar consonant. So I say pancake, pancake, pancake. Ka. แบบที่2นะคะเรียกว่า regressive assimilation นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเสียงที่2นะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า grandpa นะคะเสียงที่สองคือ pa ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงตัวแรก grand เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะออกเสียงเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นคือ p เนี่ยมันเป็น bilabial นะคะ consonant เป็นพยัญชนะเหมือนกันกับ p เมใช่ไหมคะเพราะนั้น grandpa เนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับมี m อยู่ตรงกลางนะคะแทนที่จะ grandpa ก็เป็น grandpa grandpa ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่สองนะคะ pancake อันนี้ก็เหมือนกันตัว k นะคะก็เป็นเ,เปลี่ยนเสียงนะคะทำทำให้ตัว n เนี่ยค่ะนะ,ะของ pan เนี่ยอ,ออกเสียงเป็นเ,เ viola นะคะก็เป็นแทนที่จะเป็น pancake ก็เป็น pancake Pancake, pancake. เหมือนตัวเอ่อตัว
嗯，呃，嗯，是没卡卡，来，真叫什么卡？ Here are some more examples of regressive assimilation. The second sound influencing the first sound. One of the things that we find in English is that when we make something negative, we use the negative prefix in. But sometimes we also use im, or ear, or ill. And you maybe wondered why is English so complicated? Why is it sometimes in, sometimes im, sometimes ear, sometimes ill? And the answer is this has to do with regressive assimilation. So insignificant, indecent, invalid, but we say instead of impossible, we say impossible. Why? Because the P in possible is influencing the sound of the negative prefix, and it's easier to say M because M and P are produced in the same region with both lips together, bilabial, right? Irreproachable, illogical. Just an example of regressive assimilation. Another example, a final nasal consonant is often conditioned by the consonant that follows it. So although we write in pain, I'm in pain, I hurt my elbow, right? I'm in pain, but I don't really pronounce it like that. What I really say is an M instead of an N, again because of the P that's influencing the pronunciation of the nasal consonant. So I would say, I'm in pain, in pain, in pain, in pain, not in pain, but in pain. Or, she lives in Canada, in Canada. Again, the K is influencing the, the prefix, the preposition in, and it's pronounced ing instead of in. And finally, on guard, same thing there. The g, which is velar, is influencing the pronunciation of the preposition on. Okay. ก็เป็นตัวอย่างของ regressive assimilation ต่อนะคะอาจารย์บอกว่า regressive assimilation เนี่ยจะมีมากในแล้วก็เป็นเหตุผลนะคะที่อธิบายการนำ prefix ที่เป็น negative เนี่ยมาเติมข้างหน้านะคะพวกเราที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็บอกทำไมมีเยอะแยะนักนะคะ negative prefix จะมีทั้ง i n i m i r i l นะคะแล้วก็เราก็จำไม่ค่อยจะได้ว่าตัวไหนใช้กับอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าถ้ายึดหลัก regressive assimilation เนี่ยก็จะง่ายนะคะเพราะว่าตัวคำที่มาข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกนะคะว่า negative prefix นั้นควรจะใช้เป็น im หรือ in หรือ ir หรือ il นะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสามคำแรกก็ไม่มีปัญหานะคะ insignificant in d e c e n t กับ invalid นะคะแต่ว่าพอมาถึง impossible ทำไมถึงเปลี่ยนจาก in เป็น im ก็เพราะ p ใช่ไหมคะตัวเพเนี่ยนะคะเป็น bilabial consonant ซึ่งออกเสียงในอวัยวะในปากเนี่ยเสียงเดียวกับ m ใช่ไหมคะเมเพนะคะเพราะฉะนั้นก็ข้างหน้าแทนที่จะเป็น i n ก็เลยเปลี่ยนเป็น i m นะคะก็จะเป็น impossible นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะ r e p r o a c h a b l e ตรงนั้นก็เหมือนกันขึ้นต้นด้วย r ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเป็น r นะคะจะได้ออกเสียงตามกันไปได้ irreproachable นะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันกับ logical นะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย l ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเปลี่ยนให้เป็น il ซึ่งจะออกเสียงตามกันไปได้เป็น illogical นะคะอันนั้นก็คือ regressive assimilation ซึ่งเกิดขึ้นมากใน negative prefix นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือ nasal consonants นะคะซึ่งมักจะเป็นตัวที่จะมีอิทธิพลต่อตัวที่คำที่ตามมานะคะอย่างเช่น in เนี่ยค่ะคำว่า in คำว่า on เนี่ยนะคะเมื่อมาต่อกับคำอีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่น in pain นะคะก็เช่นเดียวกัน p เนี่ยนะคะ per bilabial consonant ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ออกเสียงว่า in pain แต่จะออกเสียงเป็น 
อิมเพนอิมเพนมันก็เป็นเป็นตัว M นะคะอิมเพนนะคะเพื่อให้ออกเสียง P เนี่ยไปไปตามกันไปได้นะคะอิมเพนนะคะแล้วก็อินแคนาดานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็อินตรงนั้นก็กลายเป็นอะไรฮะเป็นอิงนะคะอินแคนาดานะคะไม่ใช่อินอินแคนาดานะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันออนการ์ก็กลายเป็นออนการ์ออนการ์นะคะเป็นเออเป็นเงอนะคะค่ะ In very rapid speech, sometimes the two sounds become identical because it just gets too difficult to pronounce all those consonants. So, for example, in the example Swiss chalet, s sh s sh, sh, I drop the s and I simply say Swiss chalet, Swiss chalet, Swiss chalet. So the S disappears, and I pronounce the sh sound in an elongated fashion. Same thing with his shoes. Again, I get rid of the z sound, and I pronounce the sh longer. So I might say his shoes, his shoes, his shoes are black, or his shoes are dirty. Right? Final T or D. Plus PK or BG. Instead of good boy, good boy. That's very difficult to say. I might just say, he's a good boy, good boy. Especially if I'm talking to my dog. Oh, you're a good boy. You're such a good boy, right? Good girl, good girl. Not good girl, but in rapid speech, just good girl, good girl. At peace. I'm finally at peace. At peace, right? Or pet kitten, the T gets dropped, and we simply say pet kitten, pet kitten, pet kitten. These are more examples of regressive assimilation in an extreme form here. ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ regressive assimilation นะคะอาจารย์บอกว่าในเป็นเกิดในกรณีที่เสียงสองเสียงนี้ใกล้เคียงกันมากนะคะก็เลยเสียงก็จะกลืนกลมกลืนกันไปเลยนะคะอย่างตัวแรกนะคะตัวอย่าง Swiss Chalet นะคะก็จะไม่เอาเสียงชนิดแต่เอาเสียงกลืนกันไปเลยเป็น Swiss Chalet Swiss Chalet นะคะ S หายไปนะคะแล้วก็ His Shoes ก็จะเป็น His Shoes His Shoes นะคะค่ะเหมือนกับ S ของ His เนี่ยหายไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าลงท้ายคำคำแรกลงท้ายด้วย T หรือว่า D นะคะเมื่อมารวมกับตัวคำหลังนะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย P K หรือว่า B G นะคะเสียงท้ายของคำแรกเนี่ย T เดเนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่น Good Boy นะคะก็จะเอาเซเป็น Good Boy นะคะเดหายไปนะคะ Our final form of assimilation Where two sounds create a third sound, this is called coalescent assimilation. So basically, we have sound A plus sound B creating a new sound, sound C. ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะอีกเทอมหนึ่ง coalescent assimilation นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของคำสองเอ่อสองเสียงนะคะทำให้เกิดเสียงที่สามค่ะเสียง A เสียง B กลายเป็นเสียง C ค่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะ and the most frequent example of coalescent assimilation is one that we call palatalization you remember when we talked about the articulatory organs we talked about The soft palate versus the hard palate; these are sounds that are produced in the hard palate area of the oral cavity, and they occur when an alveolar consonant is followed by y, which pulls the tongue further back in the mouth. Ka c o l l a g e n assimilation, ni na ka, ah, to yang ko, pen. คำที่เกิดในเพดานแข็งนะคะ
Heart Palette นะคะซึ่งจะเป็นเสียงจากปุ่มเหงือกนะคะเมื่อตามด้วยเยอนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างค่ะ So some examples if we have plus y the sound that's produced the new sound that's produced is sh so issue or he's coming this year this year not this year but coalescent assimilation makes the sound sh so this year this year z plus y creates the sound z pleasure or does your mother know does your does your mother know t plus y with coalescent assimilation produces ch the affricate sound ch stature or is that your dog is that your dog ch is that your dog s plus y creates a new sound ch he hates your guts she lets you do your thing d plus y produces the new sound through the process of coalescent assimilation of j procedure or would you mind moving not would you but would you would you would you mind moving and the last one z plus a y produces j she needs your help need your need your help or he never heed your advice heed your advice these are all examples of coalescent assimilation and particularly the type of coalescent assimilation that we call palatalization ค่ะเอ่ออาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะที่ที่อธิบายเมื่อกี้ coalescent assimilation นะคะคือเมื่อเสียงหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ตามด้วยเยอะเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะตามตารางนะคะอย่างตัวแรกออกเสียงนะคะแล้วก็ตามในเยอะก็กลายเป็นเชนะคะอย่างเช่น i s u e นะคะหรือ this year this year นะคะ z นะคะตามในเยอะก็จะเป็น pleasure อย่างเช่น pleasure นะคะ t ตามในเยอะก็จะเป็น stature stature แล้วก็ t s นะคะเมื่อตามในเยอะก็จะเป็น j นะคะ he has j he has the guts นะคะแล้วก็ the นะคะเมื่อตามในเยอะก็จะเป็น the procedure นะคะแล้วก็ the the set นะคะเมื่อตามในเยอะก็เป็น the เหมือนกัน she needs the help ค่ะ those are all a little bit difficult okay two more processes of connected speech I know this is a lot of information let's talk about something very nice deletion where we get rid of something to make pronunciation easier so deletion is simply the loss of a sound here are some examples that you may already know we have what's called disappearing t in English which occurs usually in intervocalic clusters of nt so in american english we don't usually say winter we say winter or the city in canada toronto usually the t disappears oh i'm going to visit toronto next week enter please enter the room enter the room not enter but in american english enter or mandel mandel these are all examples from american english of deletion here's another example of disappearing t and disappearing d as well restless restless east side 
east side, wild boar, wild boar, or blind man, blind man. So the D or the T disappear to make the pronunciation of the word easier. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็น deletion นะก็คือการลดเสียงหายไปนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็น t นะคะที่หายไปนะคะโดยเฉพาะที่ลงท้ายที่ที่เป็น nt นะคะก็จะคงไว้แต่ n นะคะอย่างเช่น winter ก็เราก็จะไม่ออกเสียงไงก็เป็น winner นะคะหรือว่า toronto นะคะก็จะไม่ออกเสียง t ชัดนะคะก็เป็น toronto นะคะแล้วก็ Enter ก็เป็น enter, mantle, m a n u นะคะ t หายไปค่ะแล้วก็ส่วนอ,อ,อีกอันหนึ่งนะคะ t กับ d นะคะในคำที่เป็นคำออสองคำรวมกันนะคะอย่างเช่นออ restless นะคะ t ตรงกลางไม่มีเลยนะคะหายไปเวลาออกเสียงนะคะหรือว่า east side ก็จะเป็น east side นะคะทีหายเหมือนกันวายบอลก็จะเป็นนะคะไม่มีดีนะคะวายบอลแล้วก็บลายน์แมนก็จะเป็นบลายน์แมนบลายน์แมนนะคะเดือดหายไปค่ะ We can also delete vowels so in a process called syncope which is a medial vowel disappearing we typically instead of the word chocolate Pronounce it, chocolate, chocolate. Instead of saying different, we say different, 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 different. Instead of evening, most of these you're familiar with, I think, right? We say evening, evening. Or instead of interesting, we say. Interesting, interesting. So here the vowel disappears. This is another example of deletion. Unstressed vowels with n, l, p, t, or r. Not tonight, but tonight, tonight. Not police, but police. Please call the police. I have a problem. I suppose so. Suppose, suppose, and there's going to be a parade tomorrow. Parade. These are examples of vowels disappearing. Another example of deletion. And finally, disappearing r. We don't typically say February. We say February. February. The R is not pronounced. Governor, rather than governor. Temperature, not temperature. Surprise, not surprise. So these are examples of disappearing R. Another example of deletion. You may be wondered why people say these words. In this way, this is an example of where spelling can sometimes lead us astray. Yeah, ค่ะตัวอย่างของ deletion นะคะเพิ่มนะคะก็อันแรกอาจารย์เรียกว่า syncope นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะได้ยินบ่อยๆคือสละเนี่ยหายไปนะคะสละตัวกลางเนี่ยหายไปอย่างเช่นช็อกโกแลตนะไอ้ตัว C O O เนี่ยหายไปก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะ different ก็เป็น different different นะคะ evening ก็เป็น evening interesting ก็เป็น interesting interesting นะคะแล้วก็อ,อ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นพวก n l p t r พวกนี้นะคะเ,เมื่อมี v o w e ประกอบกับคำกับตัวพยัญชนะพวกนี้นะคะสระนั้นก็จะหายไปนะคะไม่ออกเสียงนะคะอย่าง tonight ก็เป็น tonight police ก็เป็น police suppose ก็เป็น suppose parade ก็เป็น parade นะคะ
แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่ง disappearing r นะคะ r ที่อยู่กลางคํานะคะเป็นคำหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่นเราก็คิดว่าเราออกเสียงถูกนะคะ February นะคะไม่ใช่นะคะก็เป็น February February R ไม่มีนะคะใน Bro นะคะ February แล้วก็ Governor ก็เป็น Governor ค่ะ Temperature ก็เป็น Temperature Temperature นะคะไม่มี R นะคะ Surprise ก็เป็น Surprise ค่ะ Surprise Some more examples of deletion. Disappearing V in the preposition of before a word beginning with a consonant. So instead of lots of money, lots of, lots of money, lots of money. It's a waste of time, waste of time. I have tons of homework, tons of, tons of homework. So the F disappears. Also, we can have H or the in pronouns disappear, and this happens all the time in English. It's actually a very important thing to know about connected speech in English. Instead of ask him, ask him. Tell her, tell her. Help them, help them. So disappearing. Pronoun forms, the consonants at the beginning of pronoun forms disappear in English, and this is another example of deletion in connected speech. ค่ะตัวอย่างของ deletion ต่อนะคะเอออันแรกก็เป็น v เนี่ยนะคะเมื่อคือในในในคำว่า off เนี่ยค่ะนะคะจะหายไปนะคะ v นะคะอย่างเช่นคำว่า loss of money ก็จะเป็นแค่ว่า loss of money ลอสมันนี่นะคะ F ไม่ออกเสียงนะคะหรือ waste of time ก็เป็น waste of time waste of time นะคะแล้วก็ tons of homework ก็เป็น tons of homework ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัว H นะคะแล้วก็ตัว the นะคะนะเสียงนะนะคะจะหายไปนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในโปรนาวนะคะคำโปรนาวซึ่งเมื่อมาต่ออย่างเช่นต่อ verb นะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยนะคะก็จะหายไปอย่างเช่น ask him นะคะ okay s หายไปนะคะ two last examples of deletion one includes the loss of initial syllable in a word like because where we say cause or about where we simply say about or around Where we might simply say round, and this happens probably more in conversational English, or the loss of an unstressed vowel following initial p, t, or k, as in potato, tomorrow, career. So these are extreme examples of deletion. ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ deletion. ตัวอย่างแรกนะคะ a p e s i s นั้นส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะอย่างเช่น because เนี่ยก็ออกก็ออกเสียงแต่ cause นะคะ about ก็เป็น about around ก็เป็น round นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ per t e k นะคะซึ่งเมื่อใช้คำพวกนี้ขึ้นต้นเนี่ยนะคะตัวสระก็จะหายไปอย่างเช่น potato แทนที่จะเป็น potato นะคะ potato tomorrow ก็เป็น tomorrow Okay. Very important, however, in everything we've just learned to stress that these are tendencies only. They don't always happen, but they happen more often than not. So the degree of deletion that occurs is going to depend on the speaker, on the dialect of English, as we learned. For example, with intrusive R, and also on the context: is it formal? Is it informal? Is it among friends? Is it with your boss or some other superior? So the degree of deletion will depend on all of these factors. Okay. 
อาจารย์ดอนน่าก็สรุปว่านะคะการลดเสียงพวกนี้นะคะหรือว่าวิธีการทั้งหลายที่เป็นเ,เป็น connected speech เนี่ยเป็นแค่ t e n d e n c i e คือเป็นแนวโน้มที่ที่ภาษาพูดที่เขาใช้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับดิเรกด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดนั้นมีสถานะอะไรพูดกับใครในสถานะอะไรนะคะคือการจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะคะหรือว่าอย่างเช่นอเมริกันอังกฤษกับบริเตนอังกฤษก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น intrusive a r เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเราเราคือเราทราบไว้นะคะว่าเป็นลักษณะนี้แต่ว่าอาจารย์ก็เตือนว่าก็ต้องระวังด้วยว่าเมื่อเรารู้จักการออกเสียงลักษณะนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการสะกดเนี่ยอาจจะอาจจะเผลอผิดไปเพราะว่าเราไปลดรูปลดเสียงในการออกเสียงนะคะแต่จริงในการเขียนนี่ยังเป็นเขียนปกตินะคะค่ะ uh, just one question on uh. I'm wondering whether you know when mm -hmm. we learn all about this spoken you know the the deletion the um, this Connected speech, the techniques of connected speech. Uh, it is it essential for us, you know, as a non-native speaker, to try to, you know, speak that way, or just, you know, to learn to know how you speak in order to understand. Yeah, excellent question. I think it's much more important for listening comprehension than it is for spoken production. If you pronounce everything. And don't use connected speech. You will be understood by the native speaker. But if you don't understand these processes, you may have trouble understanding the native speaker who uses these in his or her speech. And we do that all the time. That's why it's difficult to understand native speakers speaking English because you haven't learned about these phenomena before. ค่ะดิฉันก็ถามอาจารย์ดอนน่านะคะว่าเราเรียนรู้วิธีการพูดลักษณะนี้นะคะ connected speech นะคะพวกเทคนิค deletion อะไรต่อไรนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องออพูดให้เหมือนเขาไหมนะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยสำคัญสำหรับการที่เราจะฟังมากกว่าทักษะการฟังของเราเพื่อที่จะฟังเจ้าของภาษาให้ให้เข้าใจนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะมากกว่าที่จะไปพูดเรียนแบบเขาเต็มที่นะคะอันนั้นไม่ไม่ไม่จำเป็นค่ะโอเค let's move on and skip the next slide because we're running out of time and I want to make sure that we have time to talk about all of the processes. So let's talk next about epenthesis, which is our final process of connected speech. And epenthesis is when we add a vowel or a consonant to make the pronunciation of a particular word easier. The examples on the slide, instead of nuclear, many people pronounce the word nuclear by adding a u to break up the cluster, or sometimes we add an additional consonant when we pronounce the word warmth. Warmth, we add a p to make it easier to pronounce. In responsibility. We add a t responsibility, responsibility, and this often occurs um, with the additional of addition of morphological endings. So this is a p e n t h e s i s adding an additional vowel or consonant to make the pronunciation of the word easier. Ka a p e n t h e s i s ก็คือนะคะการเพิ่มสระหรือว่าพยัญชนะนะคะลงไปในการออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงคำนั้นให้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่านิวเคลียร์นะคะก็เหมือนกับเพิ่มตัวอยู่เข้าไปก็เป็นนิวเคลียร์นิวเคลียร์ออกเสียงไม่ค่อยได้นิวนิวคิวเลอร์คิวเลอร์นิวคิวเลอร์นิวคิวเลอร์นิวคิวเลอร์ไอฟานิดมอร์ดิฟิคอลแอดดิ้งเดม <laughs> I do too, but many people do it. <laughs> A 
Other examples of a penthesis include using schwa, the vowel sound schwa, to break up clusters with S. That's why when we produce the third person singular classes, we insert the vowel sound, buzzes, britches, judges, or in past tense endings, we insert schwa because it's too difficult to pronounce T and D together. So we say padded, granted, graded, branded. These are also examples of a penthesis used in grammatical endings in English. Grammatical ending ซึ่งหมายถึงออกเสียงที่เป็นพวก plural หรือว่าเป็น past tense นะคะก็ใช้ตัวชวาเนี่ยค่ะจำได้ใช่ไหมคะออกเสียงนะคะอย่างเช่นว่า classes เนี่ยนะคะก็จะเป็น classes ใช่ไหมคะ buses นะคะ bridges หรือว่า judges ส่วนอีกอันนึงนะคะถ้าลงท้ายด้วย ed เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่น padded นะคะ granted Graded, branded, okay. Mm -hmm. Sometimes also we add additional consonants to make the pronunciation easier. So prince, we add a T, prince. Comfort, we sometimes add a P, comfort, comfort, right? And it might be very difficult to hear the difference between someday my prince will come and someday my prince will come. Most native speakers produce these exactly the same. ค่ะเอ่ออีกลักษณะหนึ่งของ epenthesis นะคะก็คือว่าเอ่อออกออกเสียงเหมือนกับเพิ่มตัวพยัญชนะเข้าไปนะคะอย่างเช่นคำว่า prince ที่แปลว่าเจ้าชายนะคะเหมือนก็เพิ่มตัว T เข้าไปนะคะเป็น Prince นะคะ Comfort ก็เหมือนกับเพิ่มตัว P เข้าไปหลัง M นะคะเป็น Comfort ค่ะซึ่งจะให้แยกเสียงยากเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ One thing that very often happens with non-native speakers, especially speakers who come from a language that has restricted clustering, and Thai is an example of that, is that they use a penthesis as a strategy to break up difficult to pronounce words. So, for example, the word English can be difficult for many students to pronounce, and instead they may say English or English, English, adding a vowel sound in between the difficult consonant cluster. Of course, this is not correct, but this is something that very often non-native speakers do, and it may be a very, very hard habit for students to break. Another example, school. When I work with Spanish speakers, they usually say a school, a school, or United States, United States. Those are examples of a penthesis by students, which is not a good strategy, but they use it to break up difficult to pronounce words. ค่ะ a penthesis นี่นะคะเอ่อสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษนี่นะคะก็อาจจะนำมาใช้เพื่อที่จะช่วยให้การออกเสียงคำง่ายๆขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเอ่อคว่า English นี่นะคะก็อาจจะออกเสียงเป็น English ใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าอย่างคำว่า school เนี่ยอาจารย์บอกว่าคน Spanish ก็ออกเสียงเป็น a school นะคะเหมือนกับมีเอออยู่ข้างหน้านะคะแต่อันนั้นออของเราคนไทยนี่ไม่ไม่คงไม่มีนะคะอย่างนั้นแต่ก็น่าสนใจที่จะศึกษานะคะว่าเราเอา a p p e n d i c e s มาใช้ไหมเพื่อที่ช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษออกเสียงคำอะไรให้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ลองไปดูนะคะว่านักเรียนของอาจารย์ออกเสียงยังไงสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่เราต้องเผชิญกับปัญหาทางการเรียนเกี่ยวกับการเข้าถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนี้ฉันยกตัวอย่างอย่างเช่นภาษาอังกฤษที่เราต้องเผชิญกับปัญหาทางการเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราต้องเผชิญกับปัญหาทางการเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราต้องเผชิญกับปัญหาทางการเรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เราต้องเผชิญกับปัญหาทางการเรียนเกี
to make English easier for the learner to understand. But this means that the learners won't understand native speaker English. So that's the first problem. Another problem is listening materials. Sometimes the taped materials that you use in the classroom are over articulated. They don't have connected speech features. Again, that will make it difficult for students to understand real spoken English. That means that the language learner develops strategies that are based on on English that is not authentically spoken. So they arrive at false conclusions or false premises. And when they encounter authentic native speaker discourse, they're often very, very shocked to find that native speakers don't speak the way that their teachers taught them to speak English. So this is a mismatch between the classroom English and real or authentic English. ก็อาจารย์ก็เอ่อกล่าวถึงปัญหานะคะของผู้เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือความแตกต่างระหว่างคลาสรูม English กับ real หรือว่า authentic spoken English นะคะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะครูที่สอนเนี่ยมักจะเอ่อไม่ใช้ connected speech นะคะจะเอ่อ over articulate คือว่าจะออกพยายามออกเสียงให้ชัดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้เอ่อเสียงนั้นจริงๆนะคะก็เลยกลายไปว่านักเรียนเนี่ยเอ่อไม่ได้เรียนรู้ว่า real หรือว่า authentic spoken English เนี่ยออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงนอกจากครูแล้วเนี่ยเอ่อพวก listening materials นะคะเอ่อวัสดุเอกสารที่ใช้ช่วยในการสอนนี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็น over articulate เหมือนกันซึ่งทําให้การออกเสียงเนี่ยมันชัดเกินไปนะคะมันไม่ real มันไม่เหมือนจริงนะคะเราก็ไม่ปรากฏในห้องเรียนนะคะเรียนรู้แบบหนึ่งแต่พอในคลาสรูมแลงกวิชใช่มั้ยคะคลาสรูมอังกฤษแต่พอออกไปจริงๆไปเจอ
and maybe you can tell me what they're really saying. So the first one says, hiya, Mac. Hello, Mac. Hello, buddy. Hello, buddy. Tell me what the next word or the next phrase means. Been here long? Been here long? Been here long? Any ideas? Have you been this here long? This is reduced speech. <laughs> Have you been here long? Very good. Couple hours. A couple, a couple hours. A couple of hours. A couple of hours. Catching any? Catching any? Catch. They're talking about fish. Mm -hmm. Catching any right? fish? Are you catching any fish? I've got a few. I've got a few. I got a few. What kind are they? What kind are what they? What kind are they? Uh huh. Mm -hmm. These are two fish now bass and carp. Bass and carp. Mm -hmm. Right? Any size to them? Any size to them? He's saying, are they very big? Any size to them? Are they very big? A couple of pounds. A couple of pounds. A couple of pounds. A couple of pounds, uh-huh. Hitting hard? This might be difficult. Are the fish biting? So are they hitting the bait? Hitting hard, are they hitting very hard? Are the fish biting very quickly? Sort of like, sort of, right? What's using? What's using? What's using? What, what are, are you using? You using, mm -hmm. using for bait? What's mm -hmm. using? What are you using for bait? Gob of worms. I put a picture for you. It's a bunch of worms, a gob of worms, right? Fishing on the bottom. Fishing on the bottom. Are you fishing on the bottom of the stream? Are you fishing on the bottom? Right on the bottom. Precisely, exactly on the bottom. What's drinking? What's drinking? What, what are, are you, you drinking? Drinking, and he's drinking bourbon, whiskey, jug of Jim Beam, that's a type of whiskey, right? I gotta go. I gotta go. I've got to, to go, go. Right? Yeah. Mm -hmm. Bye. I gotta go. Too bad. Too bad. Too bad. Yeah. See you around. See you around. See you around. around. Right? Yeah, take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Good luck. Good luck. Uh. So this is a this is a joke, but I think it also shows us how English is really spoken, especially in informal contexts. So I hope that you have a better idea of connected speech in English, some of the rules of connected speech, and you have a better understanding of why connected speech is important especially for listening comprehension. ค่ะตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานะคะนักตกปลาสองคนพูดกันเราฟังแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นภา